እንግዲህ አገራችን ኔታ አንዱ ትልቁ ችግራችን ካለፈው መልካም ነገር ተመረን ያለፉትን መጥፎ ኔታዎች አሶግደን ማለፍ ሳይሆን ባለፈው መጥፎ ነገር መቆራቆስ እና በሱ ላይ ግዜ መውሰድ እንደ ትልቅ በሽታ የሆነ ይመስለኛል አፍሮሶ መገንባት እንጂ ባለው ላይ ማስከተል አለም መደብን ይሄን ከደርግ ዘመን ማየት እንችላለን የደርግ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ በንጉሱ ግዜ የነበሩ መልካም ነገሮች በመልካምነታቸው እንዲታወሱ እንዲከተሉ አልተደረገ የማፍረስ እና በአዲስ መልካም መገንባት አይነት ነገር ነበር ያ ደግም ደርግን አሶግዶ ሲመጣ የመጀመሪያ ያደረገው ነገር የሚያሳዝነውም ነገር እንግዲህ ጀነራል ነክል ትልቅ ሀብት ከሳቸውም በላይ ከበሳቸውም ስር የነበሩ ትላልቅ የተማሩ ትልቅ ልምድ ያካበቱ መቆንኖችና ሰራዊት ወነበረበት የደርግ ሰራዊት ተብሎ ነው የተበተነው የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መባሉ መሆኑ ቀርቶ የደርግ ሰራዊት በሚል ነበር የተበተነው ይፈረሰው ፖሊስም በተመሳሳይ ሁኔታ የደርግ ፖሊስ ተብሎ እንዲፈርስ የተደረገበት ሁኔታ እንደነበረ ኮማንደር ዶክተር ደመላሽ በሰፊ አብራብራበት ሁኔታ አለ ከዚህ መውጣት አለብን አሁን አሁንም አንድ አንድ ዝንባሌዎች ታያላችሁ ራሱ ያለፈው ይቀደመው ያደግና ያሁን ያደግ እየተባለ ነው አይደል አሁን ደግሞ ትንሽ ሶ ያሁን ያደግ ራሱ ይቀደመውን ያደግ መልካም ነገሮች አጉልቶ ያለማንሳት ችግር አለ አንድ አንድ ንሽት ሲያረጋቸው መስለኛን የ7 አመት የጨለማ ዘመን ብሎ በደም ሳሳው እጥን የማድረግ ነገር አለ ይሄኛው ያወጣንም 27 አመት አው ጨለማ ዘመናት አሉ ግን ደግሞ በ27 አመት ውስጥ የተሰራ መልካም ስራ ማለ በደር ግዜ እኮ በጣም ብዙ መልካም ስራዎች አሉ አይነሱም ጎልቶ አይወጡም እንጂ ስለዚህ በአጠቃላይ ሲገለጽ ጎጂ የሆኑ ስራቶች ግን ደግሞ መልካም ነገርም እንደነበራቸው እነሱን ይዘው በማስከተል ላይ አንዱ ትልቅ ችግር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ወደ አሁን ወይ ሁኔታ ስንመጣ የፌራል ስርዓት የተዋቀረበት አደረጃጀት አንዱና ትልቁ የችግር መንስኤ ተደርጎ ይነሳ በተለያየ መልኩ እኔም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የፌራሊዝም ተማሪ ማስተማሪም ስለሆነ ከሌሎች ሀገሮች ተመክሮም ከኛም የፌራል ስርዓት አደረጃጀት አንጻር ሲታይ የኛው ብዙ ችግሮች አሉበት አንደኛ ህገ መንግስቱ ላይ አስተፋፈር ቋንቋ ስነልቦና የህزب ፈቃደኝነት ብሎ ነው የሚገልጸው ግን ክልሎች ተዋቀሩት ከገ መንግስቱ በፊት ነው ገ መንግስቱ ከመጽረቁ በፊት በሽግር ወቅት በአዋጅ ቁጥር 7 84 ም ይባል አዋጅ ነው የተዋቀሩት ያን ያ ደግሞ የሽግሩን ወቅት ማን ያሽከረከረው እንደነበረ በኋላም እስከ አለፈው አንድ አመት ተኩል ድረስ ማን በበላይነት ይመራው እንደነበረ ይታወቃል ስለዚህ በእነሱ ፍላጎት በእነሱ ስሜት በእነሱ ቅኝት የተዋቀረ ክል አስተዳደሮች ነው ያሉት እናም መሬት ግምትስ ለማስገባት ለማካባቢያችን ለራስ በሚጠቅም መልኩ የመቅረስ ነገር ታይቷን እሱ ብቻ አይደለም በኋላ ገ መንግስቱ ሲሰርቅ ቢያንስ እንደገና መታየት ነበርባቸው በባለሙያ መጠናት ነበርበት ያገር ሽማግሌዎች ህዝቡ ምን ይላል የሚለው ታሪክ ባህል ቋንቋ ስነልቦና የምሳሰሉት ነገሮች ግምትስ መግባት ነበርባቸው መልካም ምድር አቀማመጥ በራሱ ላስተዳደር አመች ነው አይደለም የሚለው ግምትስ መግባት ነበርበት በዚህ መልኩ ስራል ተቃኘ ክልሎች ለሆነ ብሄር የተሰጡ አይነት ሆነው ኦሮሚያ ክልል ለኦሮሞ ብሄር ተብሎ ተሰጥቷል ግን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ 88 በመቶ ነው ኦሮምኛ ተናጋሪው 12 በመቶ ኦሮሞ ያልሆነ ኢትዮጵያው ያለ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ማለት ነው ይሄን ያገለለ አይነት አከላላል ነው ያለው በፖለቲካ የሳተፈም በኢኮኖሚው ያን ያል ተጠቃሚ ያሆነም ተገሎ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ይታያል ሌላውም ሌሎችም ክልሎች እንደዛው በሻንጉል ጉምዝ ጋምቤላ የዚህ የነዚህ ብሄረሰብ ክልል ተብሎ ተሰጥቷል በቁጥር ምን አለማትም ብዙዎቹ የክልሉ ባለቤት ያልተባሉት በቁጥር የሚበዙበት ክልል አለ እንዲህ አይነት አርሎኛ የሆነ ከፋፋ የሆነ አይነት ባህሪ ያለው በህግም የተደገፈ በተግባርም እየተሰራበት ያለ የፌደራል ስርዓት ስለሆነ ለሰላም ጠንቅ የሆነ ነው ግጭት ይከሰታል ባለቤት አይደለም ሲባል ታዲያ ኔ ምንድነኝ የሚል ጥያቄ አነሳ ባለቤት የተባለው ደግሞ የተለየ ነገር መጠቀም ይፈልጋል ይሄ ክልል የኔ ነው ስለዚህ አርፈ ተቀመጥ ሌላ ብሎ ሌላው ላይ ጫና ለመፍጠር ጥረት ያደርጋል በዚህ ሂደት ውስጥ ሰባይ ወብት ይጣሳል ሰላም ይደፈርሳል የሕግ በላይነት 
ሳይከበር የሚቀርበት ሁኔታ አለና ከዛን ጻር ነው ስለዚህ አሁን ያለው ፌደራል ስርዓት ህጋዊ በሆነ መልኩ ስርዓቱን ተከትሎ ወገ መንግስቱን በማሻሻል መልክ መያዝ አለበት በተለይ ደግሞ የህዝቦችን ፍላጎት የህዝቦችን ፈቃደኝነት ላስተዳደር አመች በሆነ መልኩ ከቋንቋም ከባህልም ጋር የታያዙ መስፈርቶች ግምት ውስጥ ገብተው ግን ሁሉም ያገባኛን የሚል የህብረተሰብ ክፍል የሚሳተፍበት የሚዋይበት እንደገና የማደራጀ ስራ መሰራት አለበት የሚል መከሐሳብ ለረጅም ጊዜ ሰጥ ኖሮ ያለው እናልባት አሁን የተቋቋመ ያስተዳደሩ ሰናይ የማንነት ጉዳይ ኮሚሽን እንደ አይነት ሐሳቦችን ታሳብ ያድርጎ አጥንቶ የህዝቦችን ችግር ከመሰረቱ ሊቀርፍ በሚችል መልኩ የውሳኔ ሐሳብ ለመንግስት ያቀርባል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በዛ መልኩም እንዲሰራ ይተበቃ ስለዚህ እንደ አይነት መሰረታዊ የሆነ መፍትሄ ይዞ ሲመጣ ሰላማችንም አስተማማኝ ሊሆን የሚችልበት እድሉ ይኖራል ሌላው ደምት ውስጥ መግባት ያለበት ፍርድ ቤቶቻችን ፖሊስ እና ቃቢክ በሕግ ማስከበርና ሰባይ መብትን በመጠበቅ ወማስተበቅ ረገድ ትልቅ ሚና አላቸው ሕገ መንግስታችንም ይሄን ነው የሚለው የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንስ ቁጥር 1 ላይ የመጀመሪያ ስራ ብሎ ግዴታ የሚጥልባቸው በዚህ ሕገ መንግስቱ ሲተካተቱት ነው የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብት በማስከበርና በማክበር ረገድ ፍርድ ቤት ሁሉም የመንግስት አካላት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው በተለይም ፍርድ ቤቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ምክንያቱም አስፈጻሚው እንደምታውቁት ያው ጉልበተኛ ነው ጠበንጃለው ሀብታለው ሁሉን መነገር ይቆጣጣራል ስለዚህ ይሄን በተወሰነ ቼክ ሊያደርግ የሚችል ሊቆጣጣር የሚችል ነጻ ፍርድ ቤት ሲኖር ነው ነጻ ፍርድ ቤት ባለፉ ዘመናት ኑሮውን አያውቁ አሁን አሉን ማለት ያስቸግራል ምንም እንኳን በሕገ መንግስት ነጻ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል ዳኞች ያለማንም ጣልቃ ገብነት ስራቸው እንዲሰሩ የሚያደርግ ድንጋጌ የተካተተ ቢሆን በተግባር ግን ራሳቸው ፍርድ ቤቶቹ የፍርድ ቤት ኃላፊዎቹ ዳኞቹ ለመንግስት ያደሩ ሆነው ነው ያለፉት ብዙ ጫና አለባቸው ይገባኛል ግን እነሱም ትንሽ ጠንከር ብለው ለምን ብለው ነው ብለው መቋቋም ነበርባቸው ደነቱ አንዱ በርግጥ ተጽኖ ያደርግብን ይሆናል ከስራው ቢሰናበት ቢባረር ልጅ አለው መኖሪያ ምን ሊያገኝ ይችላል የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ግን መጀመር አለብን የሌሎች ሀገሮችን ተመክሮም ስናይ እንደዛ ነው ዝም ብሎ አይደለም ነፃነት የሚገኘው ዝም ብሎ አይደለም ተቋማዊ ነፃነት የሚገኘው ግለሰባዊ ነፃነት የሚገኘው ትንሽ ትንሽም ቢሆን መስዋዕትነት በመክፈል ነው እንደሱ ሳይከፈል እንዲሁ መንግስት ፈቅዶ ነፃ የሆነ ፍርድ ቤት እንዲ እንዲገነባለን መጠበቅ የለብን መንግስት ራሱ እኮ የተልፈሰፈሰ የደከመ ግን ላይስሙላ ፍርድ ቤት አለ እንዲባል ነው ይፈልጋል የዲሞክራሲ ተቋማት ሰባይ መብት ኮሚሽን አለ ተቋቁሟል የንባ ተባቂ ተቋም ተቋቁሟል ግን የሰባይ መብት ረገጣው የጨመረ ነው ሄደው የቀነሰ ተስተውት ሰራሙስና ኮሚሽን ተቋቁሟል ሰራሙስና ኮሚሽን ከተቋቋመ በኋላ ሙስናው ጨመረው ይስቀነሰ ሚታወቅ ነው አደባባይ እንደውም ንባ ተባቂ አስለቃሽ መስራ ቤት ተጨማሪ ሌላ አስለቃሽ መዋቅሩ ነው የተፈጠረው የሚል ነገር ነው የሚነሳው ስለዚህ ስካውን የነበረንን ሂደት ካየ እነዚህ ተቋማት ስራቸውን በአግባቡ ባለ መስራታቸው የሕግ በላይነት መረጋጋት አልቻለም ሰባይ መብትም እየተታሰዝ ይህም ዛም እንደውም አንዳንድ እኮ ታዝናላችሁ ችሎት ላይ ቀርበው ይያለቀሱ እየተናገሩ እንደዚህ ተደረግን እንደዚህ ሆን ብለው አንዳንድ ይሄ ምን ነገርን በአደባባይ ምን ነገርም የሌለበትን በባህላችን በሃይማኖታችን በተለያየ መልኩ ገልጸው ሳይቀር ምንም ሳይገስጹ ፖሊሲን ወይም ማከላዊ የመጡ ሰዎችን ሳይርሙ ተገቢ ቅጣተም ሳይሰጡ መልሰው ወደዛ ይልኳቸዋል ስለዚህ ከችሎ ሲወጣ መልሶ ዘውታታ ውስጥ ነው የሚገባው በዚህ መልክ እነዚህ ተቋማትም ሰባዊ መብት እንዲጣስ እንዲረገጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ እንደነበረ ማሰር ይችላል እናም የፖለቲካው ንጻነት ወይም ንጻ ሆኖ እንዲሰሩ የሚያደርክ እድል አልነበራቸው እነሱም ለዛ ራሳቸውን አስገዝተው ቆይተዋል አሁንስ ምን ያህል በዛ መልክ ነጻ ይሆናሉ የሚለው በሂደቱ ምን አይሆነው እስካሁን ባለው አንድ አመት ተኩል ብዙ የተለየ ለውጥ ያያዩ አይደለም አንዱ ትልቁ ችግራችን መንግስትም ያው የሚፈልጋቸውን ሰዎች ነው ዛላይ ኃላፊ ያድርጎ የሚሾመው ዳኞችንም ሲፈልግ ነው ራሱ የሚሾመው አሽፋሽው ራሱ የዳኞች ሹመት አቀራረብ ምናም ከገመንግስቱም ጋር ተያይዞ ችግሮች አሉ መስተካከል ካለበት ከሷን ጻርም የሚታይ ነገር ሊኖር ይችላል 
አለዛውንም ያው በዛው መልክ ይከተላል አገር ሲገነባ እንግዲህ ካለፈው ነገር መልካም እንማሩ ያለፈውን ስተት መድገም የለብንም ስንል ሀገር ሲገነባ እንዲሁ ዝም ብሎ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ የሚሆን አይደለም ጦርነት ግጭት ይኖራል የጀርመንና የጣሊያንን ታሪክ እንኳን ብቻ ብናነሳቆ ትልቅ ነገር ያስተምረናል ጀርመንን ቢስማርክ ነው ከጥቁቶ ይሰራት አሁን ታላቋ ጀርመን ዓለምን ተስፋራ ጀርመን አውሮፓን ተሸክማ ይዛለች ጀርመን በቢስማርክ እንደዛ አሁን አባት ተሰራ ኖሮ 1884 ምናምን አካባቢ አሁን ያሉት ጀርመኖች የተበጣጠሱ የተበጣጠሉ ደካሞች ሆኑ ነበር ለቢስማርክ አሁን ጀርመኖች ውግዘት ሳይሆን ክብር ነው ያላቸው ያከብሯቸዋል ጣሊያኖች እንደዛ ነው በጋርባልዲ ሲሰሩ አው ጦርነት ግጭት ነበር ነገር ግን እሱን አይደለም አሁን የሚያስታውሱ ጣሊያኖች ሀገር ሰርቶላቸው ይሄ ደግ ክብር ያለው መሪ እንዳላቸው ይደብራቸው መሆኑ ነው የሚያነሱት ከዛ ማልፎ አንዳንዶቹ ያውኛ ለኛ ቅርብ የሆነው ግራዚያን እንኳን ለጣሊያን ጥቅም ሲል ነው ሊቢያን ያረዳው ኢትዮጵያንም እየከተከተው ብለው ሀውልት ሁሉ ይሰራለት ብለው አላር እኛ ለራሳችን ይሰራልንን ነፃነት ያስገኛልንን በነፃነት እንድንኖር አንገታችን ቀና አድርገን እንድንኖር ያደረጉን መሪዎች ነው ያወገዝን ያለ ነው ስለዚህ አጽምን ለከን በጀነራል የሰጡት መስከረምነት በጣም ገላጭ ነው አሰባሳቢ እንጂ ወራሪ አልነበሩ ይሄም በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው ሰባውነት የነበራቸው በጣም አስተዋይ ጥበብ የተሞላ እንግዲህ ሁሉ ቴክኖሎጂ የጀመረው በሳቸው ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ መግባት ይሄን የተማረው ካሴት ትድሮስ ነው ከ11 አመታቸው ጀምሮ ተማርከው ባሴት ትድሮስ ቤተ መንግስት ሲያድጉ በቤተ መንግስት ወግና ማረግ ነው ያደጉት እንደምርኮኛ አይደለም ከልጆቻቸው እኩል ተንከባከው ምናልባትም የወደፊቱ መሪ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው አስበው ሊሆን ይችላል ልጃቸውን ዋላ ላይ ማጋብተው ትልቅ ክብር ሰጥተው ራያቸውን ነበር ያወረሷቸው አሴት ትድሮስ እንደምታስተዋውሱት ብዙ ነገር ያሰሩ ብዙ ነገር ለመስራት የሞከሩ ዘመናዊ አስተሳሰብን ዘመናዊ አደረጃጀትን የመንግስት ቢያውቀሲውን የሌሎችንም አቀዳው አንዳንዶቹም ሞክረው ይሄን ሲያደርጉ ይሄን ሲያስቡ አድገው ነው ምን ይልክ እንደዛ አይነሱ ይሆኑት ዝም ብለው አይደለም በሜዳ አይደለም ስለዚህ ሁሉም ነገሮችን መልካም ነገር እንግዲህ ሀገር ሲገነባ እንዳልኳችሁ ግጭቶች ይኖራሉ እኛ ሀገር የነበረው ሁኔታ ከሌላ ወይተለየ አይደለም ዳውን በጣም ያነሰ ሊባል ይችላል ግጭቱም መቆራቆሱ ይሄን በመልካምነት ስንቶቻችን አጉልተናው አለን ያንዳንዶቹ በህር ወይ በህረሰብ ምሁራን ወይ ፖለቲካ ሊካን በሚያሳዝን መልኩ ምን ይልክ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተሳሳተ ጥላቻና የአሉባልታም ይዘራሉ። ጦት ለምሳሌ ያስቆረጡ አሉ። ምን ይልክ ጦት የማስቆረጥ ህሊናው እንት እንዳልነበራቸው ቀደም ለመግለጽ መከረ ያለው። ታውም ሌሎችን እኮ ሚገስሱ ነበር አይደል? ሌሎችን አካባቢ ባላባቶች የሚፈጽሙትን ድፍ የሚያስቆሙ መሪ ነው የነበሩት። አሁን ላይ በዚህ ባያንደኛው ፍለ ዘመን ባለፈው ወር ቶታል ተቆራጥም እንደዚህ ሀገር ያ 5 ቀን አራስ ተከትክታል ተገደለችም ይሄን ያደረጉ እብዶች አሉ። ይሄ ሲደረግ የሀገሪቱ መሪ ዶክተር አብይ ነበሩና ዶክተር አብይ ጥ ታስቆርጣውን ሊባሉ ነው በታሪክ ሊባል አይችልም ማስቆም ነበርባቸው እንደ አይነት ነገር እንዳይፈጸም መደረግ አለበት ግን የትኛው ሀገር ላይ ህግና ስርዓት ያስከበርክ ጠንካራ የሚባሉት የተደራጁ የሚባሉ ሀገሮች ላይ እኮ አሜሪካ ላይም እንደሚፈጸም ማካለና ትምህርት ቤቶች ላይ እኮ ጻናት ይገደላሉ። መዝናኛ ቦታዎች ላይ በጅምላ ሰዎች ይገደላሉ። መሳሪያ እንኳን ለመቆጣጠር መብት ተደርጎ በሱቅ መሳሪያ ስለሚገዛ ኦራማ ምን ምን ቻሌንጅ እንደገጠማቸው እናስተውሳለን። የሰው አረዳዳያችሁ ሰው ሚገል መሳሪያ እንደኛ ክብሪት ሱቅ ላይ ሄደ እንደሚገዛ ነው የሚገዙት እነሱ። በአደባባይ ይሄን እንኳን ለመቆጣጠር የሚያስችል ህግ ይውጣ ይውጣ ክርክር ላይ ናቸው። እኛ ማገር እንደ አይነ ሊያጋጥም ይችላል። መሪ ሁሉንም ቦታ ያዳረሳን ሁሉንም ቦታ ያውቃን ይከታተላል ማለት አይደለም። አቅሙ ሊወስነው ስለሚችል በዛ መልክ ነገሮችን ማሰብ እንችል ጥሩ ነው እንጂ እኛ ማራ ስለሆን ምን ይልክም ማደንቅ። ሌላኛው ኦሮሞ ስለሆነ ምን ይልክም የሚያወግዝ መሆን የለበትም። እውነቱን ታሪኩን ፋክቱን በእንትን ቀበል ነው። የምንልክ አዳታሚ ሆኖ አሁን ያለችውን ቅርጽ ያሲያዙ መሪ ስለሆኑ ነው እንጂ 
አሰ ተድሮስ አሰ ዮሐንስ ሌሎችም በሙሉ ልክ ዙሪያ ደግሞ በመሐረም ከታሰበ በጣም በርካታ ኦሮሞች ትልቅ ታሪክ ሰርተዋል አይደል የምን ይልክ ዋና ማካሪዎች ቆ የጦር ጀነራሎች ኦሮሞች ነበሩ የነዚህ ሚና ባውንታን ባሉታን ከምን ይልክ ጋር ሁሉ መነሳት መቻል አለበት በዛ መልክ ሲመጣ ነው ሁሉም ነገር ሊያግባባን የሚችለው በእያካቢው በርካታ ነገሮች ማንሳት ይቻል ይሆናል የጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ነው እንግዲህ ተክለም ባለመልኩ ሲታይ ሀገራችን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንድ አንድ መረጃዎች ቀደም እንደሳለኝ በተለያየ መልኩ ሲገልጹ ሰምተናል እስከ 70 በመቶ የሚደርሰው ወጣት ነው የሀገራችን ህዝብ ይሄ ወጣት ወደ ስራ ከገባ የተሻለ ለውጥ ይመጣል ወደ ጥፋት ከገባ ሀገሪቱን ያፈርሳታል አደጋው በዚህ ልክ ነው መታየት ያለበት ኢትዮጵያ ፈረሰች ማለት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሚኖረውን ጫና ማሰብ እንችላለን በጥቅላል አፍሪካ ላይ ሚኖረውን ትርጉም ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ኢትዮጵያን የማዳን ጉዳይ ኢትዮጵያን ለማዳን መሰራት ካለበት ወጣቱ ላይ መሰራት አለበት ወጣቱ ላይ ተገቢ የሆነ ስራ ሰርተናል ወይ አስተያየቶች በግልጽ አስቀምጣውታል አልተሰራ የዛ ዋጋ ነው አሁን እየከፈልነ ያለ ነው ስለዚህ ወጣቱ ላይ የሚገባውን ንስተው ትምርትም የስራ አደለም ሌሎችም መልካም ምጪ ኔታዎች እንፍጠርለት ያ ሲሆን ሰላም ይሰፍናል ያ ሲሆን ሰላም ይመት ይከበራል ከቋንቋ ጋር ያለን ግንኙነትና ቅርበት በአግባቡ ቢጤን ጥሩ ነው የሚመስለኝ ሁሉም ነገር ከቋንቋ ጋር የማያያዝ በሽታ አለ እንደሱ ባይሆን መልካም ነው የቋንቋ ራስ የሆነ ትርጉም አለው ራስ የሆነ ጥቅም አለ ራስ የሆነ ቦታ አለው በአግባቡ እስከ ተጠቀምንበት ድረስ ሊያግባባን ሊያስተሳስረን ሊያገናኘን የሚችል ቋንቋ መኖር አለበት እሱንም እንጠቀምበት ስራተ ትምርቱን በዛ መልክ መቃኘት መቻል አለበት አሁን ያጋ አራምባና ቆቦ ይሆን ያለው ትልቁ ችግራችን ቋንቋ ላይ ያለን ትኩረት ቋንቋ ላይ ያለን ጥላቻ ሁሉ አንዳንዴ ስተተም ነው ራሳችንን ነው ምንጎዳው ለምሳሌ አማርኛን ላለመማር የሚጥሩ ወጣቶች አሉ ወይም ተማሪዎች አሉ ማን ነው የሚጎዳው አማርኛን ባለማወቁ አማራውን ሌላ አይችልም ራሱን የሚጎዳው ዩኒቨርሲቲ ላይ እየገጠመና ያለ ችግር እሱ ነው ይመጣሉ በእንግሊዘኛ ስናስተምር አይረዳቸው ትንሽ ለማገዝ ብለን በአማርኛ ስንናገር አይሱ አማርኛውም ቆይ ገባንም ይሉናል ሶ እንግዲህ አንድ ሰው ስንት ቋንቋ ሊችል ሊችል ይችላል በየክፍሉ መቼም ይተላየ የሚረሰብ ቋንቋ መናገር የለብንም ይሄ አንድ ብቻ ይሄ ብቻ አይደለም በክላቸው ብቻ ነው ህይወታቸው እንዲያልፍ የሚፈልጉት አንድ ሶማሊያ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሶማሊ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አርጎ ወይም አይስኩልም ጨርሶ ወይም ሌላ አይቴክኒክና ማያ ተምሮ ሳይንቲስት ሆኖ ኢትዮጵያን ማገልገል ይለበጥም እንዴ ሶማሊያ ክልል እንደሆነ መስራት የሚፈልገው አንድ ወረሞ እንደዛው በዛ መልክ መታሰብ መቻል አለበት ሌላው ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥም እንድንገባ የሚያደርገን የሚመስለኝ እንደውም ክብር ዳንኤል ጆቴንም እዚህ ፍለፊት ስላገኘው ደስ ብሎኛል ጥንታዊት ኢትዮጵያና አዲስቷ ኢትዮጵያ የሚል ክፍፍል አለ። ይሄ እቲ አدرسና በአስበነውና ካለን በደንብ ትርጉሙን ስሜቱን አይሽ እኔ ለምሳሌ ጥንታዊ ኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ማህበር የሚባለው ትልቅ ክብር ያለው ድርጅት የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የሚለው ብቻ አይበቃውም ወይ የጥንታዊት ብለን ወደ ጥንት ብቻ ወሰር ነው ሶላሁን ሚኖር አስተዋጽኦ ይለክማል እና ጀነራል ካሳይ ጨመዳን ያካተተን ያ ማህበር ምክንያቱም ሶማሊያን ተዋግተዋል የሀገር መከላከል በጣሊያን ብቻ በዛ አምስት አመት ወረራ የተሳተፉ ሰዎች እና የነሱ ልጆች ብቻ ናቸው ወይ የዚህ ማህበር አባል መሆን ያለበት ደም ስለማላቆውና ፕሮግራሙን ስለማላቆው ይከፍታ ይደረግልኝ ግን እኔ ምኞቴ የጀግኖች የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሆኖ በኛ ጊዜ ጀግንነት የሚፈጽሙ ኢትዮጵያውያን አባልም የሆኑበት ኢትዮጵያን ዳር ድንበር የሚያስከብሩ ትላንትና ሶማሌን የሶማሌን ወረራ ይቀለበሱ ደነ ጀነራል ካሳይ ጨመዳ አይነቶቹ አባልም የሆኑበት ትላንትና በባደመ ላይ በሻቢያ ወረራ ያከሸፉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አባልም የሆኑበት በቀጥታ በዚህ በዘር ሀረግ በቶልድ በቶር ሳይሆን በቀጥታም ይሳተፉበት ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን
എന്നാ മിസ്സേക്കനല്ലേ